can, can you tell more about the uh, office, uh, prophetic office? Because, for example, when, when we read the Old Te uh, Tanakh, we yes. see a lot of... Most of the ones that are in the Old Testament are obviously of the office of the prophet. Yeah, and they, they, uh, there are a lot of words about rebuking. Yes. And they were operating in the uh, nation where right. they were not received. But Yes, yes. Wh what about that? Okay, well... Again, when you talk about the office of a prophet, you're talking about a whole, a totally different uh, ministry. Я спрошу вот, чтобы он все-таки объяснил по поводу служения пророка, потому что, например, мы читаем Ветхий Завет и, ну, Танах я имею в виду, и пророки, которые тогда пророчествовали, но они не совсем вписываются в то, что он сейчас говорил. Они не говорили там мягким голосом, не подбирали особо слов. И их тем более не принимали очень часто. Yes, and yes, they are called to give correction, rebuke. They're called to give directive words. И они действительно говорили прямые слова, они исправляли, обличали. And uh, and they're they're called to give strong uh, predictive words. И они также uh, давали очень сильные uh, слова о будущем, предсказания. They're called to give warnings. Они давали предупреждения. И они говорили большим группам, даже целым народам. И потом их признала церковь, но не мир. Но то, что изменилось в Новом Заветном is that they too, though, are still part of the church. In other words, they're not outside the church speaking to the church. They're in the church. And uh, In the church, they're called to function in the church like every other believer is called to function in the church. And even in the local congregation, we believe Scripture is clear that there is one leader or overseer of a local congregation. Best word in Scripture to describe that is, is the word translated bishop. I don't know how you translate that. Yeah. Bishop is the elder that has been given authority over a local, local congregation. И епископ — это человек, который как бы имеет авторитет над поместными and, собраниями. And the scriptures use words like rule over. И в собрании говорится о том, что этот человек может править. And that they, and that they govern. Um, то есть он является uh, властью. So, whether it's an apostolic gift, a pastoral gift, an evangelistic gift, a teacher gift, or a prophetic gift, It is still called to function inside within the local church. То есть будь то дар пророка, евангелиста, учителя, пастора или апостола, все равно эти люди призваны служить внутри церкви. So even a what we call a fivefold prophet or a, the office of a prophet, he should be a member of a local church under even pastoral authority. И пророк, который даже из пятигранного служения, он все равно должен быть членом какой-то церкви. Uh, we have a whole session that we teach on that, but we don't really have time to do that with what we're trying to accomplish here. У нас целое учение об этом есть, но сейчас мы просто не совсем об этом говорим. The complete seminar that we teach actually takes about 22 hours. И обычно это занимает 22 часа. And we've got 12 hours. А здесь у нас 12 часов. So we've had to leave some things out. Поэтому нам кое-что нужно упускать. Yeah. Uh, so, uh, but again. Remember, there is a distinction: the office of the prophet, the gift of prophecy, and the and the spirit of prophecy. И снова есть различение между служением пророка, даром пророка и пророческим духом или движением. Okay. How do how do you recognize that you have a calling to a prophetic office? You see and hear very clearly. 
it's, uh, your gift will make room for you. Okay, but uh, he says, for example, that he read uh, the, uh, that John Beaver, that he criticized the prophetic office. He said, like, uh, you cannot develop this uh, uh, gift. It's what what is given to you from the th from the very beginning, and you're uh, in the prophetic office from the very beginning. Then why were there prophetic schools? Uh, in the Old Covenant, in the Old Testament. А почему тогда даже в Танахе говорится о пророческих школах? Why was Elijah and Elisha training up prophets? Why was Samuel training up prophets? Почему Елисей и Илия учили пророков? Почему Самуил учил пророков? Кто Самуил не читал точно? Gilgal was considered a place where uh, 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 school of the prophets. Uh, Ramah was considered a place of school of the prophets. Bethel was considered a place of school of the prophets. Galgal, Rama, and Vifil были местами, где были школы пророческие. Но они учили друг, но Илия учил Елисея, но и так далее. Самуила учили. Yeah, there uh, and and a lot of this stuff here we also have in a session that we could teach, but again, I'm limited on what we can teach. But снова же мы ограничены во временем и не можем все охватить. Yeah, but um. John Beaver, привет. Yeah. Say hi to John Beaver. I said. Yeah. Yeah. Say hi to John Beaver. Okay. Let's. We're going to shift gears just a little bit, if that makes sense. That. Yeah. Our cloak. Our our. Cultural colloquium sometimes don't translate. Yeah, <laughs> uh, but it, it can be translated. Okay. Um, Just go ahead. Идем дальше. Say again. Yeah. Yeah. Okay. So if we're going to be prophetic people, we have to learn to be more sensitive to our spirits. Uh, если мы хотим двигаться в пророческом даре, нам нужно вырабатывать большую чувствительность к себе. We have to become spiritually sensitive people. Мы должны стать э, духовно чувствительными людьми. И мы можем э, развивать э, себя в этом. Бог взял свой дух, вложил в, на, э, в наш дух жизнь. Он призвал наш дух к жизни. Библия говорит, что в тот момент, когда мы рождены снова, наш дух в этом состоянии. Infant stage. И когда мы рождены свыше, то этот дух он как бы в состоянии зародыша. And so the Bible uses words like you need to mature, you need to grow. Поэтому he's talking about your spirit. Поэтому Писание говорит, что мы должны идти к зрелости, мы должны развиваться, расти. И это говорится о духе. Right. Paul said, at this point, you should be more mature and be craving meat, but you're still a baby craving milk. Uh, и помните, Павел говорит, что вы бы уже должны быть взрослыми, и вам вы должны уже есть мясо, но вы все еще дети, и вы все еще питаетесь молоком. So, a Christian can live to be 100 years old, but their spirit never mature. То есть христианин может дожить до ста лет, и его дух он так и не достигнет зрелости. Just because you get older doesn't mean your spirit's maturing. Может быть, вы и будете становиться старше, но это не значит, что uh, ваш дух будет uh, более зрелым. Поэтому нам нужно тренировать наш дух, чтобы он был более чувствительным к Духу Божьему. But as you do that, your spirit then can become more sensitive to other spirits. И когда вы будете это делать, то ваш Дух будет также чувствителен к другим духам. Words, to То есть, например, у вас будет uh, большая чувствительность к духу другого человека. 
That well, compassion is a, is a term of the spirit. He felt it inside. It wasn't that he just felt sorry for someone. Помните, сказано, что Ишуа имел сострадание. Это не было какое-то его личное чувство человеческое, но это было духовное переживание. In other words, his spirit identified with what was going on inside of them. То есть его дух, он переживал то, что находилось внутри людей. So when someone else is hurting, he could feel their hurt. И когда кому-то кто-то чувствовал, переживал боль, то Иешуа понимал и чувствовал это. И он был исполнен состраданием, чтобы служить этим людям. И мы можем э, расти в том, чтобы стать более чувствительным к духам других людей. You can mature in such a way that you can look, you can actually look into someone's spirit. И мы можем достичь такой зрелости, что можем просто смотреть в дух другого человека. In other words, you can develop to the point where you can look at someone, you see what they look like physically, but you have spiritual depth and insight to bear witness with their spirit. То есть, например, вы смотрите на какого-то человека, и вы uh, можете, вы, конечно, видите физически его, но также вы можете развить чувствительность к тому, чтобы понимать, что происходит в его духе. Духовная чувствительность также говорит, что мы можем быть более чувствительны к бесовским духам. Мы можем определять их очень быстро. Можно прийти в какое-то место, в какой-то зал и сразу определить, какая духовная атмосфера там. Можно даже измерить количество тьмы и света в этом месте. Я верю, что вы переживали это в определенной степени. Yeah. Yes. yes. Yeah. You've walked. You've walked into a place of that was spiritual darkness, and your spirit felt it. Yeah. Вы, например, yeah. приходили в место, где была духовная тьма, и ваш дух это переживал. Yeah. I can. I can walk into a hotel room and tell you what kind of person was there before we got there. Я могу, например, вот прийти в номер в отельный номер и сказать, кто был до меня там. Because of the lingering spirit. Из-за того, какой там дух. And so, if I don't like it, we cleanse the room. И если мне не нравится тот дух, который там находится, мы очищаем комнату. Вы понимаете, о чем я говорю, или это для вас что-то новое? You're good? Okay. All right. yeah. okay. So, uh, we can, you can increase in that. Мы можем расти в этом. Right. Now, here's, we are all good at uh, being, uh, knowing how to use our mind and our will and our emotions. Uh, и мы знаем, как использовать наш разум, наши эмоции. Но нам надо учиться использовать наш дух больше. И нам нужно учиться тому, чтобы наш дух преобладал над нашими эмоциями, над нашим разумом. Let me say that a better way. We need to learn how to submit our mind, will, and emotions to our spirit. Нам нужно научиться подчинять свой разум, волю и эмоции своему духу. But but God can even cause our physical senses to be touched by His spirit. Но Бог также может делать таким образом, что наши физические ощущения испытают прикосновение духа святого. Okay. What are our natural five senses? Our как, five. Какие у нас uh, наших, uh, ну, наши пять чувств? Okay, one is that we hear. Это слух. We can begin to hear the voice of the Spirit. То есть мы можем начать слышать голос Духа. You can hear the voice of the Spirit in your spirit. Вы можете слышать голос Духа в Духе. You can even develop a spiritual hearing where you can hear the whisper of God. It sounds like he's whispering in, even in your но, physical ear. Но вы также можете развить такую чувствительность, что как будто бы он будет физически шептать вам на ухо. You can develop your spiritual hearing to the point where you could, you can actually seemingly almost physically hear the voice of the Lord. То есть буквально физически вы будете слышать голос Божий. Did Samuel hear a voice? 
Самуил слышал голос Божий? Yeah. Three times. <laughs> yeah. He, okay, so was it, this, this is a good point. Did he just automatically know it was God? Uh, он автоматически знал, что это Бог, как говорит no, Джон Бивер. He had to learn that it was the voice of God. Ему нужно было научиться тому, что это голос Бога. Right? He wasn't just born with the ability to know. Он не родился с этой способностью сразу знать. And so he began to grow in his hearing of the Lord. И он okay. начал расти в своем right. слышании Бога. God's, we can, our, our physical touch can become a spiritual touch. Наши физические uh, ощущения прикосновения могут uh, стать, ну, мы можем пережить, что это духовное прикосновение. You can, you can release anointing through your hand. Можно uh, высвобождать помазание через вашу руку. You can impart. Можно вкладывать. Just through touch. Через, I can release my spirit. Через прикосновение могу высвобождать то, что у меня в духе. I can impart. I'm feeling something right in here. Я right now. чувствую здесь сейчас. Just by touching. Okay. Прикасаясь. You can release, you can impart. Можно uh, высвобождать и вкладывать. То есть ваше духовное, физическое прикосновение может стать духовным. Okay. Your eyes. Ваши глаза, то есть зрение. Вы можете видеть you в духе. Вы можете видеть uh, разные вещи в духе. Some of that is still within but you it's it's that eye inside of you that you can see то есть как бы внутри вас такой появляется глаз и вы можете видеть but we can also see god will can give us ability to see into the spiritual realm но мы можем также благодаря этому видеть духовную реальность did elisha see into the spiritual realm видел ли елисей духовную реальность did his servant Gehazi see into the spiritual realm? Его слуга видел духовную реальность? Not initially. Не, не. But he prayed that he could, and was his eyes open? Сам нет, но помните, Елисей помолился за него, и он увидел. And then he could see in the spiritual realm. Он увидел духовную реальность. You may be seeing more than you realize even now. Вы можете видеть даже больше, чем вы сейчас считаете. How many of you recognize that there's angelic activity taking place among the among God's people? Кто, кто осознает, что ангелы действуют среди Божьих людей? Кто думает, что здесь может быть ангел или два здесь? И лучше всего их видят маленькие дети. With their physical, God gives them spiritual eyes and their physical eyes to see. И Бог дает им как бы духовное зрение, не видят их. Yes. And uh, you can, and 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 you can, you you can. Again, it starts by faith. Но это начинается по вере. If you don't think you can do it, you won't do it. Если вы не думаете, что это получится, то вы не сделаете. If you believe you can, according to Scripture. Но если вы верите, что это получится, согласно Писанию. Then what you have faith for, you can step into. То если вы будете иметь на это веру, вы можете войти в это. All of you have a guardian angel. У каждого есть ангел-хранитель. I have one. У меня есть один. He's right here. Он вот здесь вот. He's blue. Он голубой. Now I know I've taught I've taught I've taught dream interpretation in Ukraine, and I know that blue means a. Говорит, я, okay, я уже yeah. имею опыт преподавания yeah. на Украине. Yeah. И, да. But still, he is. He's blue and he's ну, pretty big. Может, okay. синий, может, голубой. And when I get tired, he helps me. И когда я устаю, он мне помогает. He, he'll lift my hands. Он поднимает мои руки. I had a pastor from Denmark that came to one of my schools. Uh, есть пастор из Дании, который приехал на одну из моих школ. And he would just lay down his pen and just watch. И он просто во время обучения он отложил ручку и просто смотрел. И у него была такая возможность видеть, и он постоянно видел моего ангела-хранителя. И я как раз вот учил 22 часа. Lifting me up and helping me. И он говорил, что чем больше я уставал, чем 
дольше затягивались, затягивалось обучение, этот ангел меня под, поднимал все выше и поддерживал сильнее. Kind of uh, вы когда-нибудь видели, когда вот что-то вот как бы так uh, мелькало в углу ваш, вашего глаза? Может быть, это ангелы. Мы можем видеть в духе. Мы даже можем... Наши вкусовые рецепторы могут в духовном плане действовать. Можно вкусить свежий плод Святого Духа. You can also taste the foulness of demonic uh, presence. Также можно вкусить горечь э, бесо, бесовского присутствия. Okay. You can smell. Можно нюхать. You, smell the, you can smell the, what has been called the fragrance of the Lord. Э, благоухание Божье. We had a supernatural meeting one time, and um, Powerful things happened uh, one night in our meeting. Однажды у нас было собрание весьма сверхъестественное и сильные вещи происходили. I came to the church building the next day, and as I was walking to my office, I smelled a fragrance. И когда на следующее утро я пришел в свой офис, то я почуял это это благоухание. Well, I thought somebody had stuck one of those air fresheners that you plug into the wall in a room that I was passing by. Я подумал, что просто кто-то запустил освежитель воздуха. Later that morning, I needed to walk in the worship center to get something I'd left in there, and I smelled the smell all the way down the hallway and into the worship center. Но потом мне нужно было перейти в другое помещение, и когда я проходил мимо, то я почувствовал этот запах, который разлился по всему просто по всем залам. И это было прекрасное благоухание. Я проходил, пошел по всем залам, по всем комнатам, и этот аромат был везде. It was the fragrance of the Lord. Это было благоухание Господа. You can also smell the foul odor of the demonic. Но мы также можем почувствовать зловоние демоническое. So your you we can become more spiritually sensitive so that even our natural senses can be uh, submitted to the Spirit and we can feel spiritual things through our natural senses. Мы можем настолько развивать свои, свое слышание, что наши э, все чувства, они будут подчинены духовным, э, духовному воздействию, и мы будем ощущать нашими физическими э, чувствами духовную реальность. И Господь может говорить вам пророчески через ваши чувства. Сейчас приведу пример. Часто, когда я молюсь за людей, прошу, чтобы они подняли руки. И я ставлю свои руки напротив их рук, пальцы напротив их пальцев. Потому что левая рука это символ пятигранного служения. Апостол, prophet, evangelist, pastor, teacher. Апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель. And when when my right hand obviously is against their left hand, I'm very sensitive to what I feel. And there have been many times where I'll feel either one of their fingers twitching, or I'll feel like the breath of the Lord. On one of the fingers. И когда uh, моя правая рука напротив их левой руки, uh, то я часто чувствовал, как, uh, например, дергается палец uh, определенный или такое легкий, легкое дуновение на определенный палец. So I for a, a one day and his, his like that. И я начал молиться за одного мужчину однажды, и его мизинец начал дергаться. And I said, I noticed you have a teaching gift. He dropped his hands and looked at me and said, how did you know that? And it was simply because 
there was a manifestation in his teaching finger. Просто его на его руке проявилось проявился его дар учителя. And I've I've seen it work several times. Evangelistic finger uh, felt. Uh, I felt it get warm one time when I was praying. Однажды, например, когда я молился за другого человека, то у меня средний палец он нагрелся. Я понял, что этого человека я сдар евангелиста. Now you've probably experienced this, but you didn't know it. Возможно, вы тоже это переживали, но не знали этого. Can you think of times where all of a sudden, just a part of your body just began to get warm? Бывало ли у вас такое, что какая-то часть тела вдруг начинает нагреваться очень сильно? Yes. Maybe. Maybe part of your arm, maybe your Часть elbow, руки, локоть, maybe your hand, maybe your finger. Рука, палец. Here, just, just an eye, um, like an isolated part, just kind of got то, warm. То есть определенная часть вдруг становилась очень горячей. Guess what? И как вы думаете, что это? That was the Holy Spirit. Это Дух Святой. He was. It was probably when you were in the room with someone else. Скорее всего, это случалось, когда вы находились в зале или в комнате еще с кем-то. И, возможно, и, скорее всего, Дух Святой показывал, что у людей есть физические нужды. Meeting, uh, у меня друг uh, однажды пришел в собрание, сел, и его начало тошнить. And he couldn't understand why in the world am I just all of a sudden feeling sick. И он не мог понять, почему вдруг внезапно его начало тошнить. And then uh, when he when he left the meeting, it he it dawned on him because when he left the meeting he was well. И когда он вышел из собрания, ему сразу стало хорошо. And he oh, the Holy Spirit was trying to tell me that person in there is sick. И до него дошло, что Дух Святой ему пытался сказать, что там человек, который находился там, ему плохо, он болен. И он вернулся, подошел к тому человеку и спросил, извините, у вас все хорошо, вам не, сейчас случайно неплохо? И он сказал, да, я. Он объяснил, что в несколько дней он имел эту и этот человек сказал, что да, ему уже пять дней uh, нехорошо. И тогда мой друг сказал, Бог меня сюда направил, чтобы помолиться за ваше исцеление. Isn't that incredible? Правда, это поразительно. And so God will give us body sensations. Uh, и uh, Бог даст нам... Uh, чувство в теле, ощущение чтобы объяснить нам о нужде кого-то другого. Нам нужно развивать веру, которая принимает это. И желание расти в чувствительности к этому. So that's why you, you have to practice this. Вам нужно практиковать это. Uh, you get in a place and you just say, Father, if there's anybody with any need here, would you reveal it to me in any way? Вы приходите куда-то и говорите, uh, Господь, если здесь uh, кто-то, кому я могу послужить uh, любым образом. So what do you hear? What do you see? What do you feel? И смотрите на то, что вы видите, слышите, чувствуете. God may be communicating with you one of any of those ways. Может быть, Господь будет с вами общаться одним из этих способов. Okay, I know we're a small group, but we're going to try this. Я знаю, что у нас сейчас довольно небольшая группа, но попробуем. And uh, and this is what I want uh, to do. Вот что мы сделаем сейчас. We're going to ask the Lord. Попросим Господа. To either give us a word of knowledge. Дать нам слово знание или физическое проявление, чтобы Господь показал нам, возможно, здесь есть у кого-то физическая нужда, которую Бог хочет исцелить. Хорошо? I'm going to sing in English. Я буду петь на английском. If you know the song, you can sing with me. Если вы знаете песню, можете петь со мной. You just can't laugh at me. Но не смейтесь надо мной. Okay. 
Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of glory and grace, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father, glory and grace, you are welcome in this place. Spirit of the living God, we welcome you in this place. We desire to do the works of Jesus. Мы жаждем делать дела Ишуа. We desire to be ministers sensitive to your Holy Spirit. Мы желаем служить тебе чувствительно. Holy Spirit, we yield ourselves to you. Мы веряем себя тебе. Come help us develop a sensitivity to your moving. Приди и помоги нам развить чувствительность к твоему движению.